Давайте, пастор. Аминь. Давайте откроем книгу Иакова. Третья глава. Книга Иакова, третья глава. Now this chapter в этой главе is all about the tongue. Много написано про язык. And what we're looking at is this: the, the Word of God says. И то, на что мы с вами смотрим, that we put bridles in the horse's mouth. Это то, что мы укращаем лошадей. And that a rudder turns a ship. Мы рулем поворачиваем корабли. Tongue, И нашим языком мы можем развернуть все наше тело. Мы об этом говорили вчера. So И поэтому я хочу показать вам еще один аспект. Что если мы с вами откроем первую главу Иакова, в 21 стихе, At the very end of verse 21, в самом конце 21 стиха, it says, Receive with meekness примите в кротости the engrafted word, насаждаемое слово, which is able to save your soul. могущее спасти ваши души. The engrafted word. Насаждаемое слово. He said, Receive it. Примите, он говорит, which is able что значит to save your soul. оно может спасти ваши души. Now the word engrafted Слово насаждаемое means literally implanted. оно значит внедряемое. To implant Это значит всаженное. Means to plant into something. Это значит его садят во что-то. So this word То есть это слово, the logos, logos, the written word of God, написанное слово Божье, rightly divided and understood, правильно разделенное, правильное понятое, given to you and planted in you, оно подано вам, оно всажено в вас. The sower sowing the seed, потому что сеятель сеет семя. The seed goes into the soil of yourself. Семя попадает внутрь вашей души. So that Engrafted word is Для того, in чтобы there. наслаждаемое слово, оно было внутри вас. Now notice, и затем заметьте, the word is planted in you. То есть слово садится в вас. But the, we've talked earlier about Mark chapter four. Но мы раньше говорили про Марка четвертую главу. And Jesus said, Иисус говорит, that the seed was in the soil, что семя было внутри земли, but had no root in itself. но само по себе не имело корня. Now, understand that. Поймите, no root in itself. не имело само по себе не имело корня. Meaning that the seed of the word that was planted, то есть семя слова, которое было посеяно, had no root. Оно не имело корня. Now, the root does two things. Корень делает две вещи. Number one, it receives nutrition. Номер один, оно принимает питание. But Но it also grabs the ground. Но оно также удерживает почву. And keeps the seed there. И удерживает семя на месте. So the seed is not blown about. Для того, чтобы семя не развеялось. But now it is It, it, it captures the earth to keep it in place. Он удерживает землю и держится за нее, держится на этом месте. But it said that this seed had no root in Но там написано, что вот это семя не имело в себе корня. And soon fell away. И потом очень часто отпало. But here in James, здесь в Иакова, it says, написано, receive the word, примите слово, engrafted. Насаждаемое. Now, if you take a plant, если вы возьмете растение, you can cut a, a branch off. И вы сможете отрезать ветку. You go to another plant. Вы подходите к другому растению. You cut 
a place in the other plant. И вы надрезаете это другое растение. And you take that branch and you stick it into и the place where you cut. И вы берете ветку и всовываете вот в этот надрез. And then you tie it together. Потом вы его перематываете. And you leave it. И оставляете. And after a period of time. И через какое-то время. The plant that is put into the cut. То семя или ветка, которую вложили в этот надрез. Starts to create a system, a, a root. Оно начинает образовывать вот эту систему, укореняется. It's no longer two. Так что это уже не два Now растения. It's become one. Оно стало одним целым. And you can't separate it. И это разделить нельзя. It has become part потому of the что plant. оно стало частью этого. Until the plant is part of the other plant. Пока вместе одно растение не стало частью другого растения. It's not engrafted. То тогда оно еще не привилось. For it to be engrafted. Для того, чтобы оно привилось. It has to be connected. Оно должно быть соединено. Not just put in. Не просто вложили его. It has to grow together. Оно должно врастись, срастись. So that it's one plant. Для того, чтобы оно стало одним. This is what James is saying. И это то, что говорит здесь Иаков. In chapter one. В первой главе. The word has to come into you. Слово должно попасть в вас. He says, receive. И он говорит, примите. The engrafted word. Примите насаждаемое слово. So the word is put into you. То есть слово, которое в вас you насаживается. Вы должны его принять. Before it can be engrafted. До того, как оно э, срастется, приживется. Once you receive it. Когда вы его принимаете. The engrafting starts. То тогда начинается вот эта прививка. Вот chapter 1. Первая глава. Then you go to chapter 3. Третья глава. Now James says, Там Иаков говорит. Assuming you have received this engrafted word, предполагая, что вы уже приняли это наслаждаемое слово, you can begin to speak. Вы тогда можете говорить. And as you speak, и тогда, когда вы говорите, you can turn your entire body. Вы можете тогда развернуть все свое тело. In whichever direction you want it to go. В любом направлении, в котором вы захотите, чтобы оно двигалось. What did we say yesterday? Что мы с вами вчера говорили? If you can see it, если вы это увидите, you can change it. То вы тогда сможете это поменять. If it's visible, если это видимо, it's temporal. То это временно. Amen. Amen. If there's something that needs to change, если что-то нужно поменять. You can change it. Вы можете это поменять. How? Как? The rudder of your tongue. Uh, это рулем вашего языка. The bridle of the word of God in your mouth. Это уздечка в устах ваших. But now notice. И теперь заметьте. Back to chapter one. В первой главе. Verse twenty-one. В двадцать первом стихе. It is the engrafted word. Насаждаемое слово. That is able to save your soul. Именно оно может спасти вашу душу. Until you receive the engrafted word. Пока вы не примете насаждаемое слово. Your soul. Ваша душа. Can't be. Не может. Delivered. Быть освобождена. Saved, healed, не, protected. Э, спасена, исцелена, защищена. Because the word used for save. Потому что слово, которое здесь говорится спасена, это слово созо. И это значит исцелять, освобождать и защищать. Заметьте, исцелять, освобождать, защищать. Две части. You have to realize. Вы должны заметить. God wants to heal and or deliver you. И когда Бог хочет исцелить вас или освободить. And once you're healed and тогда, delivered. И тогда, когда вы исцелены или освобождены. He is also able to protect. Он также может вас защитить. He can take you out of the hand of the enemy. Он может забрать вас из рук врага. And protect you from the enemy. И также защитить вас от рук врага. Many Christians believe. Многие христиане верят. That God can heal or deliver you. Что Бог может исцелить или освободить вас. But far less Christians believe. Но гораздо меньше христиан верит. That God can protect you. Что Бог может защитить тебя. People think they have to get sick. 
люди думают, что им нужно заболеть. And if they do, God can heal. И если они заболели, то тогда Бог исцеляет. But if God can heal, но если Бог исцеляет, He can protect. Он может и защитить. Okay. If God can fix you, если Бог может тебя отремонтировать, He can protect you. Он может тебя и защитить. It's easier to protect than it is to fix. Потому что гораздо легче защитить, чем потом реставрировать. Amen. Amen. But Christians have to rise. И но христианам нужно подняться. In their thinking. В своем мышлении. They have to rise up in their belief. Им нужно поднять подняться в своей вере и принять решение, чтобы верить. Now, Хорошо, science. давайте вернемся к науке немножко. Brain, в человеческом разуме есть два полушария. And these two hemispheres вот actually are connected in the middle by what looks like a white Fiber type material. Белым материалом это похоже на белое оптоволокно. And this is called. И оно называется. The corpus callosum. Corpus callosum. И тут мы приехали. Оно соединено. Okay. See if I can find it here real quick. But. Uh, let's see. Should be. I can. I'll, I'll show it to you later. Next show. <laughs> so, but it's two люди, sides connected. Они соединены. Оптоволокно. This is the glue. Это то клей, который их держит. That keeps the two parts of the brain together. По сути, это то, что удерживает эти два полушария вместе. And that's not all. Но это не все. But there's more to it. Uh, оно как бы более объемное. Now, let me show you how important this is. Я хочу вам показать, насколько это важно. The, the, this, this area вот это uh, волокно is made up of something called glial. Оно сделано из глио. Glial cells. Из uh, клеточек глио. <laughs> so. это, это больше похоже на правду. There we go. Right there. <laughs> yeah. Verse 42. There we go. So it's on page 42. All right. So I, I told you this is going to be more scientific. So. Я же сказал вам, мы с вами нырнем в науку. There we go. There it is. Mm -hmm. Page 42. All right. Now, these glial cells. Вот эти ячейки глио. When you are, uh, the, these are like the vacuum cleaners. Давайте назовем их как пылесос в вашем мозгу. Thoughts, когда у вас есть мысли, когда у вас есть информация, memory, они остаются у вас в оперативной памяти, то есть в краткосрочной памяти. Примерно на 48 часов. Hours, в конце 48 часов these glial cells вот эти, э, ячейки глиал, while you're sleeping э, спите, go through your memory они идут, э, по вашей памяти, and anything that's still there in the short term и они, э, все, что осталось у вас в краткосрочной памяти, these remove that information они уходят, убирают эту информацию оставшуюся и они ее uh, циклируют в энергию, которую вы потом сжигаете. So it uses that energy. То есть оно использует эту энергию. And when it burns it up, и когда организм сжигает эту энергию, that thought is gone то эта мысль, она уходит. It, Для того, чтобы ее вспомнить, вам нужно об этом снова прочитать или увидеть. Now, me, uh, yeah, Я хочу вам показать, насколько это важно. Все из вас знают Альберта Эйнштейна. Genius. Гений. Когда вы говорите про гения, Everybody knows Albert Einstein. Все вспоминают про Эйнштейна. So you would think Итак, вы думаете, that if he's a genius, что если он гений, when, that his brain should be bigger. то его ум должен быть больше. Not true. 
неправда. Fact, died, и даже когда он умер, autopsy, сделали вскрытие и взяли его мозг. Его мозг был на самом деле чуть-чуть меньше than the average brain. чем среднестатистический э, мозг. But what they noticed Но что они заметили was that he had more glial cells. Это то, что э, клетки глиал, они были э, в большом количестве. Than the average person. Чем у обычного человека. Actually, a lot more. Э, и по сути намного больше. Now, these glial cells что, что, в чем суть с этими э, клетками глиал? Они не делают вас умнее. Do, Но что они делают? Они соединяют разные клетки между собой. И таким образом частички мозга с одной стороны соединены с мозгом с другой стороны. And because of that, И из-за этого it made information transfer quicker. это значит, что обмен информацией происходит быстрее. The more glial cells you have, чем больше у вас этих клеток, the faster you can think. Чем, тем быстрее вы можете думать. And the information can transfer тем быстрее информация может переходить from one side of the brain to the other. с одной стороны мозга в другую сторону. Now remember, И помните, one side of the brain что одна сторона мозга starts with the big picture. Она начинает с большой картины. And then works down to the detail. И затем прорабатывает до самых деталек. The other side of the brain Другая сторона мозга starts with the detail. Она начинает с маленьких винтиков and builds upward и, to see the big и picture. расширяется, расширяется, пока если она не увидит большую картину. Both sides of your brain Обе части вашего мозга has exactly the same information. имеют э, точно такую же информацию. It's not like a book Это не просто как книга, that starts from start to end. которая начинается от начала до конца. It's like two identical books Это как будто две одинаковые книги, that are mirrored. которые зеркальные. That you go from Big picture to detail, когда вы идете от большой картины к маленькой деталям detail to или big от маленьких деталей к большим картинам. So it's two file cabinets. То есть это как два шкафа. The exact same information is in both Один, sides. Абсолютно одинаковая информация стоит и с той, и с другой стороны. It's just filed differently. Она просто расположена по-другому. Что это значит? Because each one is filed differently, Поскольку они по-разному расположены, if someone gives you, uh, information, если кто-то вам дает информацию or ask a question, или задает вам вопрос, then however you filed that information, то то, как вы складываете эту информацию, that's how you will bring it forward. то так вы ее и достаете. And so both sides are identical. Поэтому обе части идентичны. Now, Итак, so you have information identical, Итак, идентичная информация, but from front to back, но здесь сначала or, до конца, or from back to front. или с конца до начала. The more glial cells you have, чем больше у вас клеток глиол, the faster the information transfers. тем быстрее у вас переходит эта информация. So the faster you think, тем быстрее вы думаете. The faster you can solve problems. Тем быстрее вы решаете проблемы. That's why Albert Einstein was a genius. Именно поэтому Альберт Эйнштейн был гением. It wasn't that he was smarter. Это был вопрос не в том, что он был умнее. It was that he could think faster. Это то, что он думал быстрее. And solve problems faster. И решал проблемы быстрее. Now, in that, в этом всем, what this, the good news about this. Благая весть в чем заключается? Now, I, I, uh, 
Как мы получаем эту информацию? Я полностью изумлен. Because everything Потому что все in neuroscience в нейронауке is actually proving, or I should say, backing up the Bible. Оно все подтверждает Библию. The Bible says, Библия говорит, as a man thinks in his heart, думает человек в сердце своем, so is he. Таков он и есть. Is that right? Правильно? As a man thinks, so is he. Как человек думает, такой он и есть. Well, we can see this on a wide spectrum. Но мы это видим в большом спектре. Do you remember when the Israelites were going into the promised land? Вы помните, когда израильтяне пошли в землю обетованную? We talked about this yesterday. Мы об этом с вами вчера говорили. They came back out. Они вышли. They said it's a great place. Они говорят замечательно. Amazing. Food, Просто good. изумительное питание. But, Но, they said the people there are giants. Но люди, которые там живут, гиганты. And we are just grasshoppers in а. their sight. А мы как кузнечики в их глазах. Because we're grasshoppers in our sight. Потому что мы как кузнечики в наших глазах. Go back and read it. Прочитайте это сами внимательно. It said the giants see us as grasshoppers. Uh, великаны смотрят на нас как на кузнечиков потому что мы смотрим на себя как на кузнечиков и мы не можем взять землю которую Бог дал нам Now listen. и послушайте God said, Бог сказал That's an evil report. это плохой отчет вы говорите что вы не можете what I told you to do сделать то, что я сказал вам сделать. It, и вы говорите, что вы не можете сделать, потому что вы кузнечики в своих глазах. Sight, а потому что вы кузнечики в своих глазах, то вы тогда кузнечики и в их глазах. Report, и Бог говорит, это плохой отчет. Худая молва. И из-за этого you will get exactly what you've said. вы получите то, что вы сказали. Десять соглядатаев умерли. The two that said we can do it, Двое, которые сказали, мы победим. Lived. Они жили дальше. As a man thinks in his как heart, думает человек в сердце своем, so is he. таков он и есть. What they thought they were, they were. Такими, какими они думали, такими они и являлись. Now that's from practical application. Это является практическим применением. Now let's see if that matches. Okay. Давайте that, посмотрим, насколько это подходит. That goes from the detail to the big picture. Это мы говорим о детали к большой картине. So now let's take that big picture. Давайте возьмем большую картину. And take it down to the detail. И сведем ее на детальки. And see. И посмотрим, If it still holds true. А, по прежнему будет ли это правда. Кто из вас думает, что оно будет правдой? Amen. Amen. All right, watch. Смотрите, Science. наука. Big picture. Большая картина. People going to war. Люди идут на войну. Or in this case, not going to war. Или в данном случае не идут на войну. All right. Little picture, detail. Маленькая картинка, подробности. Science. Наука. Takes a microscope. Берет микроскоп. Looks down to see something you can't see with your naked eye. И рассматривает что-то то, что вы не видите вооруженным глазом. Now that's as small a detail as you can get. Это самые маленькие детальки, которые существуют. And here's what science says. И вот что говорит наука. If you want more glial cells. Если вы хотите, чтобы у вас было больше клеток глиол. Remember what glial cells do? Помните, что делают эти клетки глиал? Takes out the garbage. Они вычищают мусор. And the more you have, the faster you think. И чем больше у вас их есть, тем больше они, тем больше, тем быстрее вы думаете. How many of you want more glial cells? Кто из вас хочет добавить глиал клеток? Amen. Okay. I can tell you right now. Я хочу вам сказать прямо сейчас. Exactly how to get more. Как получить больше? How many you want to know? Кто из вас хочет узнать? You want to know how to do it? Хотите узнать? If I tell you, will you do it? Если я вам скажу, вы будете так делать? 
Okay. How about if I tell you and it's really, really easy? А если я вам скажу, но оно легкое задание. Is that even better? Еще лучше. How many like easy? Кому из вас нравится легкое? I like easy. Мне нравится легкое. Amen. Okay. All right, I'm going to tell you. It's super easy. Хорошо, я вам скажу, это супер легко. You can do it right now. И вы это можете сделать прямо сейчас. Even while I'm talking to you. Пока мы даже я с вами говорю. Science has proven. Наука доказала. That the fastest way. Что самый быстрый путь. To create new glial cells. Создавать новые клетки глиол. Is to have the thought. Это чтобы мысль. I have more glial cells. Say it again. I have more glial cells. If you if you take that thought, if you just think that thought. Все, что вам нужно сделать, это просто сказать себе, сказать себе, подумать, подумать мыслью, я хочу больше клеток глиол. Is that amazing? Изумительно. Now think. So right now, just take a second. Итак, давайте отведем секундочку. Just a second. Секундочку. And just stop and think. Давайте остановимся и подумаем прямо сейчас. I have more glial cells. У меня больше клеток глиол. У меня больше клеток глиол. During that time. Вот в это время. Right then. В этот момент. You started creating more glial cells. Вы создаете эти клетки глиол. This is science. И это наука говорит. We're not even talking about faith. Мы даже это не о вере. This is the way God made you. Это то, как Бог вас сотворил. And and now think. И теперь представьте себе. You just thought I have more glial cells. Вы просто подумали, я имею больше клеток глиол. Which which causes you to produce more. И это заставляет вас больше продуцировать. So we could say, То есть мы можем сказать, as you just thought, как ты думал, so are you. такой ты и есть. As a man thinks, как человек думает, so is he. такой он и есть. You just thought you had more, ты думал, что у тебя больше клеток, and you have more. так у тебя больше. Now you may say, now, so see, it holds true. Понимаете, то есть оно работает, это правда. All the way down to science. Полностью до науки доходит. All the way down to the microscopic level. Это доходит до микроскопического уровня. Because God уровня. made you to think Потому this way. Потому что Бог сделал вас, чтобы he вы так думали. To function this Он way. сделал, чтобы вы так функционировали. Now, think И, about this. Итак, давайте подумаем. You just thought that. Это была ваша мысль. And вы you created more. И вы создали больше. So right now, Поэтому сейчас you can think faster than you could 30 seconds ago. Вы можете думать быстрее, чем 30 секунд тому назад. Amen. Amen. This is science. И это научно. Now, you I'm sure there's someone sitting here. Итак, но я уверен, что тут есть кто-то, кто сидит. That would think. Который думает. I'm not sure about this. А я не уверен. I don't know. А я не знаю. Okay. Ну окей. Then you probably didn't do what I just said. То вы тогда скорее всего не делали то, что я вам говорил. You didn't think you had more. Вы не запускали эту мысль, что у меня есть больше клеток глиол. So you don't have more. То есть у вас теперь не больше. So you are exactly what you thought. То есть вы как раз и то, что вы думали. So I'm still right. То есть по-прежнему я прав. It's still in the Bible. По-прежнему я прав. Now, Итак, let me prove to you this is so. Можно я вам докажу, что это так? Let me prove that your thoughts can Можно affect your body. Докажу вам, что ваши мысли влияют на ваше тело. Since I've been here, когда я здесь нахожусь, Especially this seminar. Особенно на этом семинаре. I've not told a lot of jokes. Я не, знаете, не запускаю шутки там разные. Not said a lot of funny things. Я не говорю какие-то смешные вещи вам. A couple of times you've laughed. Ну, может быть, несколько раз мы с вами улыбнулись, посмеялись. Hopefully, on the other end. Я надеюсь. I have not made you mad. Что с другой стороны я вас и не разозлил. And I don't want to make you mad. Я не хочу вас разозлить. I don't want you to get mad. Я не хочу, чтобы вы злились. Because I don't want you to be mad. И потому что я не хочу, чтобы вы были злыми. 
So instead of поэтому, making you mad, поэтому вместо того, чтобы вас злить, I want you to think for a second. Я хочу, чтобы вы подумали. Don't think about a particular situation. Не думайте про какую-то конкретную ситуацию. But think back. Но просто вернитесь назад. Remember a time. И вспомните время. When you heard someone say something funny. Когда кто-то вам говорил что-то смешное. And you began to laugh. И вы начали смеяться. Now when you began to laugh. И когда вы начали смеяться. Depending on how hard you laughed. В зависимости от того, как сильно вы тогда смеялись. Depending on how funny it was. В зависимости от того, как смешно это было. You may have even had tears in your eyes. У вас могли даже прослезиться глаза. Is that right? Правда? You can laugh till you have tears in your eyes. Now, why were you laughing? Because someone said something. Someone had a thought. У кого-то была мысля. Turned it into a word. Он ее преобразовал в слово. the word out. Сказал это слово. The word, the thought went into your ear. Слово, мысль вошла к вам в уши. You thought the thought they thought. Вы подумали мыслью, которую мыслили они. And the thought they thought. И мысль, которую мыслили они. That you're now thinking. Которую вы теперь мыслите. Caused an effect on your body. Она произвела эффект в вашем теле. Caused muscles to contract. Она сделала так, что у вас мышцы сократились. The muscles of your face went up. Мышцы у вас в лице, на лице поднялись. Made you smile. Вы улыбнулись. Started making you laugh. Вы захихикали. Caused an emotion. Произвелась эмоция. The emotion released chemicals into your brain. Эмоция выброса сделала химических веществ в разум, в мозг. And so the thought you were thinking. И поэтому мысли, которые вы мыслили. A thought. Мысль. Caused you to release chemicals. Сделала так, чтобы выступили химические элементы. Which is a physical. А это физический факт. Which also caused you to have an outward manifestation. Это произвело внешнее проявление. Thoughts. Мысли. Eventually you laughed so hard you cried. И вы так сильно смеялись, что же заплакали. Thoughts. Мысли. Brought to you by words. Которая дошла до вас через слова. Changed your body. Изменило ваше тело. Made your body produce tears and chemicals. Произвело в вашем теле слезы, химические элементы. Thoughts and words. Мысли, слова. Caused your body to produce something. Заставили ваше тело что-то произвести. That's how God made you. Именно так Бог вас сотворил. Your thoughts ваши мысли are supposed to cause your body to react. Сделаны для того, чтобы ваше тело реагировало. Yeah. The amazing thing is, Изумительное в чем? I could take a thought, Я могу взять мысль voice, и просто через голос мой I can increase the impact of the thought. я могу увеличить силу этой мысли so my voice can, для того, чтобы поэтому can мой, amplify мой голос может увеличить the impact of the thought. Увеличить влияние этой мысли. Amen. Amen. If I said, если я скажу, that's a snake. Змея. You might think, what? What is it? Snake. Может сказать, шу, шу, But if I yell, snake. Но если я скажу, змея. Somebody's gonna jump. Somebody's gonna look. То все тогда посмотрят, глянут. Same thought. Та же самая мысль. Amplified. Увеличена. By my voice. Моим голосом. Amen. Amen. The same thing works. То есть это работает. I was in South Africa. Я был в Южной Африке. Preaching in a church. Проповедую в церкви. Uh, no interpreter, no no translator. И там не было переводчика. Uh, and no one was with me on the platform. Uh, со мной не было никого на платформе на Everybody сцене. was facing me. И все смотрят на меня. Like normal preaching. Обычная проповедь. While I'm preaching. Когда я проповедую. At the back of the room. В конце комнаты. There's an electrical panel. Там есть электропанель. And I'm preaching. Я проповедую. And I see smoke. И я вижу дым. Coming out of the electrical panel. Выходит из электропанели. So I'm preaching. Я проповедую. And I'm telling about the power of God. Я говорю про силу Божью. God can heal. Бог может исцелить. And He wants to heal. И Он хочет исцелить. And I saw. 
И я вижу. And I said, fire. И я говорю, огонь. And the people said, fire. И люди говорят, огонь. I said, no, no, no. Fire. Я говорю, нет, огонь. Fire. Они, огонь. No, 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 no. There was a fire. Я говорю, да нет, огонь yeah. горит. Огонь yeah. горит. We're all on fire. Мы yeah. все горим, yeah. мы like, все горим. There is a fire говорю, in the electrical system. And the people finally go, look back, and started screaming. And I had to tell them, stay put, don't lose. But now notice, the context meant that I had to change the words что мне в этом контексте нужно было поменять слова потому что мы используем это слово огонь мы говорим да огонь огонь потому что то есть поняли эти слова не имели на них воздействия а я хотел чтобы они поняли о чем я говорю я не хотел, чтобы они соглашались. Я хотел, чтобы они достали пожарный баллончик. Но не заметили, что одно и то же слово. Но в одну Но за одну минуту мысли поменялись. От огня до огня. Аминь. Мысли. Thoughts impact your body. Мысли влияют на тело. This is, now, you add that with music. Э, давайте возьмем музыку. You watch a movie. Вы смотрите кино. The music tells you how to feel. Музыка говорит вам, что чувствовать. You turn the music down. Вы музыку делаете тише. You don't know what's happening next. Вы не знаете, что происходит. You turn the music up. Вы под... делаете громче музыку. You can tell. Вы знаете, что сейчас будет. There's somebody in the room что есть кто-то в комнате With a knife. с ножом. How do you know? Откуда вы знаете? Because of the music. Из-за музыки. Music produce, Музыка производит мысли. The thoughts produce the emotion. Uh, uh, мысли производят эмоции. What does that mean? Что это значит? Now, let me tell you this. Может, я вам the скажу Bible следующее. Says, Библия говорит, as a man thinks, как думает человек, so is he. таков он и есть. Does the Bible say, Библия говорит, that we are to take every thought into captivity. Чтобы мы с вами пленили всякую мысль. Isn't that what it says? Помните, так говорится. We are to capture every thought. Мы должны пленить всякую мысль. God can't tell us. Всякое помышление. God can't tell us to do something. Бог не может сказать нам что-то делать. That we can't do. А мы этого не можем делать. So if He tells us. Поэтому если Он говорит нам это делать. To take every чтобы мы пленили всякое помышление, Captive. брали его в плен, Then we can take every то thought мы captive. тогда можем взять в плен всякое помышление. Now, if you can every thought, Итак, если вы можете пленить всякое помышление, if you can control если your вы thoughts, можете контролировать ваши мысли, you can control your emotions. вы можете контролировать ваши эмоции. If you can control your emotions, если вы можете контролировать ваши эмоции, you can control your body. вы можете контролировать ваше тело. If you can control your body, если вы можете контролировать ваше тело, you can get rid of whatever you don't want on your body. вы можете тогда избавиться от всего, что вам не нравится на вашем теле. Amen. Amen. Do you see the steps here? Вы видите последовательность здесь шагов. This is how God intends for you to live. Бога намеревается, чтобы вы так жили. He does not intend for you to live controlled by your emotions. Он не хочет, Бог не хочет, чтобы вы жили под контролем ваших эмоций. Emotions are out of your soul. Эмоции от души вашей. And your soul is to be subject to your spirit. А ваша душа должна подчиняться вашему духу. In Psalm. Amen. В, amen. In Psalm 103. В Псалмах, 102 Псалом. I will show you something quickly. Я вам покажу что-то очень коротко. Psalm 103. Let's read it. 102 Псалом, давайте прочитаем. First off, verse 1. С первого стиха. This tells us that this is a psalm of David. Тут написано Псалом Давида. David is speaking, singing this. Давид говорит, поет. He says. И он говорит. Bless the Lord, O my soul. Благослови душа моя Господа. Did you see that? 
Видели? David is talking to his soul. Давид говорит своей душе. You hear that? Слышали? David was talking to his soul. Давид разговаривает со своей душой. What does that mean? Что это значит? That means that David was talking out of his spirit. Это Давид говорит из своего духа. Why? Почему? Because out of the abundance of the heart, потому что от избытка сердца, the mouth speaks. Говорят уста. The heart is the center of your total being. Сердце это является центром всего вашего существа. David speaking out of his spirit. Давид говорит из своего духа. Because his spirit was in command. Потому что его дух управляет. The soul was subject to the spirit. И душа подчиняется духу. And the body is subject to the soul. А тело подчиняется душе. Now. Итак. David was speaking to his soul David and was commanding his soul to bless God. He was saying, Soul, you will bless God. Bless God. Now, let me explain what I mean by soul. He was saying, I'm going to bless God. Я буду благословлять Бога всеми своими мыслями, всеми своими эмоциями, всем, кем я есть. Потому что Дух, Он сотворен в подобии Иисуса. Ваша душа — это ваша личность. Там располагается ваша личность. Если бы забрали вашу душу, то вы точно были бы как Иисус. Но поскольку у вас есть душа, то у вас есть и жизнь, и сила Иисуса Христа. Но у вас есть ваша душа и или ваша персоналия, ваша личность, thoughts, которая состоит из ваших мыслей, из ваших эмоций, will, из вашей воли, из вашего интеллекта. You you. Именно из этого вы являетесь вами. What makes us all alike Почему мы все с вами подобны? Потому что у нас с вами есть Дух Христов. Почему мы все с вами разные? Потому что у нас у каждого есть своя душа. Итак, Библия нам говорит, чтобы мы обновляли наш разум. Там не написано, чтобы мы обновляли нашу душу. Our mind is our understanding. Наш разум это наше понимание. Our mind is how we think. It has to do with our our will. Это связано с нашей волей, с нашим пониманием. And it's within the soul. И оно находится в душе. But it's not the soul. Но это не душа. So our mind. Итак, наш разум. Is to be renewed. Должен обновляться. With the word of God. Словом Божьим. So that it lines up with the spirit. Чтобы он совпадал с духом. So that the spirit of God can work through our mind, which would be through our soul, but it's not our total soul. This is why prophecy has to be judged. Именно поэтому над пророчествами нужно размышлять. Потому что пророчество, оно идет через душу. Оно, можно сказать, оно проходит через разум. So that when it comes through, Итак, когда он проходит, if our mind is not renewed, если наш разум еще не обновлен, then the carnal part of our mind would affect the prophetic word. So we always have to judge it. Другими словами, нам всегда нужно судить, рассуждать над словом пророческим. Но чем больше наш разум обновляется, тем меньше будет ошибок и тем меньше его надо будет рассуждать над ним. Потому что ваша душа, она связана с эмоциями. Тогда ваша душа, это кто вы действительно. А душа — это то, кем вы являетесь. Это ваша личность. Итак, Иисус 
had the Spirit of God. У него был Дух Божий. He had his Spirit, so to speak. У него был Его Дух, так сказать. But he also had his soul. Но у него также была Его душа. Which is what gave him personality. И из-за этого у него была Его персона. Now, that's why your Spirit И именно поэтому Его Дух must be in control of your soul. Контролировать вашу душу. People that uh, have not put their soul under their spirit. Люди, которые душу свою не подчинили духу, are people who have no control. Это люди и которые не имеют контроля над ними. They, they, their, their soul is in charge. Их душа главенствует. Because of that, из-за этого. They're usually led by their emotions Они обычно ведомы своими эмоциями rather than led by the spirit чем духом and when you're led by the emotions а когда вы ведомы своими эмоциями now you're operating out of soul то вы тогда работаете уже от души when you operate out of soul когда вы работаете от души now you're connected to the carnal mind то вы соединены с плотским разумом and that's the part that's not renewed. А это та часть, которая не обновлена. And that's usually where most people in the church И обычно это та часть, в которой работает большинство людей в церкви. The Bible says а Библия говорит that we нам, are to worship God что мы должны поклоняться Богу with our total being. Всем нашим существом. Spirit, soul, and body. В духе, в душе и в истине. Now getting our spirit to worship God is easy. В духе поклоняться легко. Оно в постоянном общении. Но нам нужно выбрать поклоняться Богу нашей душой, которая включает в себя разум, волю, интеллект и эмоции. Мы выбираем поклонение Богу нашими эмоциями. Но заметьте, one of the purposes of your body is to manifest the emotion of your soul. Because if you have an emotion and your body doesn't manifest that emotion, then nobody can know what emotion you have то тогда никто не знает, какие у вас эмоции. Если вы плачете, мы понимаем, что, скорее всего, вам печально. Если у вас эмоция в депрессии, мы можем понять, потому что вы такие опущены. Вы согнулись. Голова опустилась. И вид депрессии. But if you have joy, но если у вас есть радость, your head is up, голова поднята, there's motion, есть эмоции, there's some excitement, есть восхищение. How do we know you have joy? Откуда мы знаем, что у вас есть радость? Your body shows us. Потому что тело ваше показывает. One of the purposes of the body is to display the emotions. Одна из целей для тела это проявление эмоций. But now notice, но заметьте, the emotions, что эмоции, are not in control. Не контролируют. The emotions are to serve. Эмоции служат. Not rule. Не управляют. So the spirit Поэтому дух is in charge во главе and decides и решает to tell your soul говорить вашей душе we have joy. У меня радость. Let's express it. Давай ее выразим. Then your soul says и душа говорит body, you heard that? Тело слышало? We're going to express joy. Сейчас выражаем радость. And your body is just a piece of meat. А ваше тело это просто кусок мяса. It is kind of a dumb animal. Это как, знаете, как просто животное. It's kind of like, okay. Оно говорит, okay. Whatever you want to do. Как скажешь. And then your body will start doing it. И тело приступает. And your body will like it. И вашему телу это нравится. And your body can develop an addiction to it. И ваше тело может даже пристраститься. And wants to do it more. И оно захочет снова. Says, so, и ваш, э, ваш дух говорит, душа. Уже тело до глупости доходит. Скажи ему успокоиться. Soul says body. И душа говорит, тело. Said, дух сказал, успокойся. 
Body says, I don't want to. I like it. А тело говорит, да, мне не хочется. Мне нравится. Then the soul has to say, body. И тогда душа говорит, тело. Stop. Стой. And, and now the emotion starts to change. И тогда эмоции начинают меняться. And when it does, it affects the body. И когда оно меняется, тогда and это влияет на going, тело. Oh, okay. И тело говорит, ну, окей. And just kind of calms down. И потихоньку успокаивается. Но заметьте, что душа во главе. Now the problem is, проблема, too many people in church слишком много людей в церкви let their soul be in charge позволяют душе главенствовать when it's supposed to be spirit in charge, в то время, когда дух должен главенствовать, soul, который говорит, диктует душе, что делать телу. That's why when someone says, И поэтому, когда кто-то говорит, I can't help it. я не могу справиться. It's a spirit. Это дух повел. I can't help it. Я ничего не могу сделать. No, the spirit of the prophet нет, нет, дух пророчества. is subject to the prophet. Он подчиняется пророкам. И поэтому, когда кто-то говорит, у меня не получается, это не от Бога. Потому что один из элементов плода Духа является самоконтроль. Или удержание, воздержание. Если ты не можешь делать это воздержание, то это не плод Духа. Значит, что-то другое вылазит. Скорее всего, ваша плоть. Потому что то, что плод делает, она делает для видимого. Поэтому одно из первых, что мы должны сделать, как тело Христова, это расставить все по полочкам. Дух, душа, тело. Amen. Amen. And when you have that, и когда это у вас разложено, you can have a great time in church. То тогда у вас будет замечательное время в церкви. And yet everything, и тем не менее все, will be done decently and in order. Все будет сделано благочина и достойно. And the Holy Spirit won't contradict Himself. Не будет противоречить сам себе. Amen. Amen. So this is. Walking in the Spirit. И это и есть хождение в Духе. But to get there, Но чтобы дойти туда, you have to have your mind at least partially renewed вам нужно ваш разум обновлять, to receive the truth, чтобы принимать истину, the truth, верить истине, and begin to function in the truth. и начинать функционировать в этой Amen? истине. Аминь? Yeah. Итак. All right. Now, we need to look. Uh, we were talking about I'm not going to go. Well, yeah. Okay. Okay. Here we go. We're going to go back to the glial cells. Сейчас мы вернемся к нашим клеткам глиал. Now, <laughs> I hear the excitement. Я вижу возбуждение. <laughs> now, okay. You have у вас approximately есть примерно 100 trillion 100 триллионов Neurons. Нейронов. You know this, right? Вы это знали. We've already been saying this many times. Мы уже это говорили много раз. Now, Итак, you have approximately у вас есть примерно 50 times примерно в 50 раз as many glial cells больше э, клеток глиал in your brain в вашем э, мозгу as you do neurons. чем нейронов. So we thought a hundred trillion was a big number. Мы думали, что сто триллионов много. So now take take a hundred trillion. То есть сто триллионов. And multiply that. И умножьте это. By fifty. На пятьдесят. And that's how many glial cells. Вот столько есть этих ячеек или клеток глиал. We're talking about the average human. И мы с вами говорим про обычного человека. Why? Почему? Because you have plenty of room Потому что у вас достаточно места in your memory в вашей памяти for all of the neurons, для всех нейронов for all of the information. то есть для всей информации. Now with these neurons, с этими нейронами every neuron has information. у каждого нейрона есть информация. И вы хотите информацию идти 
between both sides of the brain. И вы хотите, чтобы эти нейроны работали с двух сторон вашего полушария, вашего so мозга. The more glial cells you have, the faster it transfers. Чем больше у вас клеток глиол, то тем больше происходит сообщение между полушариями. So if you had less glial cells than you do neurons. Если у вас было бы меньше клеток глиол, чем нейронов, you would be very slow thinking то вы бы тогда очень медленно думали. Из-за того, как переходит эта информация. So many, Но из-за того, что этих клеток намного больше, quick, то вы можете быстро думать. More, И если вы хотите больше, как вы можете это получить? Подумайте, что у вас больше клеток. It, И как только вы подумали, что у меня это есть, у вас образуется more больше клеток. Created. То есть больше создаете клеток. Можно я вас что-то спрошу? Мы сейчас говорим по науке. Says, И тем не менее наука говорит, что как только ты имеешь мысль, что у тебя что-то есть, you actually have it. То оно у тебя есть. Now, we're talking science. Это научное исследование. But it sounds like we're talking faith. Но оно похоже, как будто мы говорим по вере. Because Jesus said, Потому что Иисус сказал, the minute you believe, you receive something. Как только ты уверовал, ты получил что-то. You shall have it. То у тебя оно и будет. That's faith. Это и есть по вере. See, faith doesn't Contradict science. Вера не противоречит науке. Science doesn't contradict faith. Real science. Не, нау, настоящая наука не противоречит вере. Sa- real science. Настоящая наука. Simply explains how God does things. Объясняет, как Бог что-то делает. Science is the discovery of how God does things. И наука это она открывает, как Бог что-то делает. But if you take God out of science, Но если вынять Бога из науки, if you take the knowledge of God out of your knowledge, Но если вы заберете познание Бога из вашего знания, well, Romans talked about that. то, о чем говорит книга Римлянам, and it said how they, while they refused to keep God in their knowledge, И там написано о том, что они отказались иметь Бога в своем разуме. They became fools. То они тогда оглупели. Professing knowledge. Говоря о знании. But not having any. Но не имея настоящего. So when we talk faith. И поэтому, когда мы говорим по вере. This is, it, it is the, uh, well, I should say if we talk science, put it that way. Можно сказать, то мы тогда говорим по науке. Then we are explaining how faith operates. Когда мы говорим по науке, мы говорим о том, как вера работает. And there is no area of science that does this better. И нет другой области науки, которая делает это лучше. Than quantum physics. Чем квантовая физика. Quantum physics. Квантовая физика. Is scientific faith talk. Это научный разговор о вере. It's amazing. Это изумительно. Because it lines up with faith. Потому perfectly. что оно совпадает с верой. Now, we want to look at this. Мы хотим с вами это разобрать. Now notice. И заметьте. The glial cells are support cells. Что клетки глиол это клетки поддержки. And they provide nourishment и and oxygen. И они обеспечивают питание и. To uh, the brain neurons и воздух для uh, мозговых нейронов. Now, Итак, for them to work best, для того, чтобы они лучше всего работали, you have to have three things. у вас должно быть три вещи. Number one, правильное, номер один. Proper nutrition. Правильное питание. Now, there is different nutrition for different parts of the body. Есть разное питание для разных частей тела. There is some nutrition that is better for the brain. Есть э, очень хорошее питание, которое лучше для мозгов. And doesn't even affect и much он, other parts. И оно даже не влияет на другие части. And it's just like an automobile. The better fuel you put in it, the better it functions. Грубо говоря, это как автомобиль. Чем э, более качественный бензин вы заливаете, тем лучше она едет. The second one. 
Второе is oxygen. Это кислород. With oxygen in the brain. С кислородом в разуме. There has to be the right mixture of oxygen. Должно быть правильная смесь. And the right amount. И правильное количество. One of the things that now we're seeing more and more all around the world as I travel. Что я вижу сейчас больше и больше по всему миру, когда я путешествую. They have started what are called oxygen bars. Это открываются бары, кислородные бары. And you go in and they actually have different mixtures of oxygen. И вы заходите, и там есть разные смеси с кислородом. And as you take this oxygen in, и по мере того, как вы принимаете этот кислород, есть разные смеси, которые делают разные вещи. Now, a couple of, well, I'll go ahead and give you the next one. Я потом вам их, давайте третий пункт. Number three. Номер три. You have to have good, useful, clean information. У вас должно быть хорошая, полезная, чистая информация. And that means, now notice, that means exactly proper thinking or proper thoughts. И это значит правильное мышление, yeah. правильные мысли. When we say clean thoughts, когда мы говорим чистые мысли, we are talking about a type of thought. We're not talking about dirty thoughts, meaning you know nasty thoughts. Uh, мы говорим о чистых мыслях, знаете, ну это то есть это не просто физическая грязь. So let me explain what clean thoughts are. Давайте я вам объясню, что такое чистые мысли. First off, the best definition Самое лучшее определение is the word of God. это Слово Божье. The word of God is the most clean Слово Божье это okay. самая чистая мысль. Give you this example. Я приведу вам такой пример. Clean fuel Чистое топливо for our vehicles для наших автомобилей is fuel that burns efficiently. Это топливо, которое эффективно сгорает. Там нету потом тяжелых осадков и всего остального. Мы говорим, а у него чистое сгорание. That's what we're talking about. Мы и вот это вот имеем Clean в виду. Thoughts чистые мысли are pure thoughts это чистые мысли without mixture, без примеси without other things added in. Без добав, добавок. Okay. Uh, divine healing. Божественное исцеление. A clean thought about divine healing. Uh, чистая мысль о божественном исцелении. By his stripes, you were healed. Ранами его мы исцелились. Clean thought. Чистая мысль. Nothing to be burned away. Ничему сгореть. It's clean. Оно чистое. Pure. Четкое. Now. Итак. Well, by his stripes, you were healed. Его ранами вы исцелились. But it may not be God's will to heal everybody. Но может быть это не Божья воля исцелить всех. Now you just dirtied up. Сейчас вы загрязнили чистую мысль. Because there's stuff there that has to be burned off. Потому что там есть что-то, что должно сгореть. Because that's not a clean thought. Это не чистая мысль. That's been, it's man's thoughts that have been added in. Это человеческие мысли, которые добавили. Now, Итак, last thing, and we'll go to break. Последнее перед перерывом. What? Now, this is something everybody knows. И это то, что все знают. How are we told to think? Как нам uh, говорят, чтобы мы думали? What are we told to think? Что, о чем нам говорят думать? Finally, brethren. Итак, братья. Whatsoever things are pure. То, что чисто. Remember? Помните? What is he saying? Что он говорит? Think on these things. Об этом Pure, помышляйте. Good, holy, добром, чистом, святом. If there be any virtue. Если там есть благодетель. What's he saying? Что он говорит? Think clean thoughts. Думайте чистыми мыслями. The Bible knew science before science knew science. Uh, Библия знала науку до того, как наука познала науку. He said, you think these clean thoughts? Your brain will work more efficiently. And doesn't have to waste time burning off garbage. Now, what, what is always, what meets all of these requirements? 
что всегда подпадает под эти э, требования. Pure, good, holy, Доброе, чистое, святое. Good report, от, с хорошим отзывом. Что является единственным, что подпадает под это все? The word of God. Это Слово Божье. Keep this word in your mouth day and night. Храните это Слово в ваших устах Never день let it depart и ночь. Out. Пускай оно никогда не отходит от Think уст ваших. Думайте об этом. Let this mind be in you, which was also in Christ. Пускай у вас будут те же мысли, которые были во Христе Иисусе. Amen. 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 Pastor. Pastor. God bless you. Аллилуйя! Дай хорошие аплодисменты Господу. Я прошу вас все еще оставаться на своих местах. На самом деле это потрясающе, потрясающе. Я наслаждаюсь. Настолько, что была конференция с Каролин Лив, и я скажу, мне легче заходит вот то, что Керри сейчас проповедует. Я, наверное, ну, не настолько ученый, чтобы воспринимать. Пожалуйста, проведите пастора, не останавливайте его. Спасибо. Спасибо. Ему нужно чуть перезарядиться силой. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Иисусу. Я рад. Я рад, что у нас есть чудесная, чудесная конференция. Нам нужны научные конференции, нам нужны духовные конференции. Нам нужно, чтобы до всех дошло, и до умных, и не до очень. И я верю, что сегодня доходит до всех. Аллилуйя! Слава Иисусу! И я предлагаю вам сделать хорошее дело. Посеять. Вчера вечером мы сеяли, и мы посеяли вчера вечером аж 12 тысяч с кусочком. И это намного меньше. И я думаю, что правильно сказать, у меня достаточно вот этих гелиевых клеток, которые помогают мне работать и соображать, что нужно делать правильно. Аминь. И я просто сижу и я восторгаюсь тем, что действительно Бог это в своем слове сказал. Если ты принял, ты уже это имеешь. И это из Духа должно перейти в твою видимую физическую жизнь. А я еще не говорил, мы еще не молились. Ир, вы стойте и ждете. Поэтому я хочу, чтобы ты четко понимал о том, что сеяние и жатва, они никогда не прекращаются. И я просто призываю тебя, давай посеем в это слово для твоей жизни. И есть много причин, по которым можно сказать, я уже это сделал, я еще потом когда-нибудь... С этим все хорошо. Но время сеять, это время действовать в соответствии с тем словом, которое ты принял. И я соединяю свою веру с этим словом. И поэтому мы молимся, мы говорим, Отец, я благодарю Тебя, что у меня есть привилегия, честь сегодня сеять в Твое царствие, сеять в это служение и сеять в жатву, которую ты приготовил для этого служения. Ты сказал в твоем слове, что если я дам праведнику чашу с холодной водой, то ты обещал мне награду праведника. И я знаю, что сегодня у нас есть этот вызов, и мы можем, Боже, напоить через свое даяние Служение праведника, и мы сеем в это служение, и мы соединяемся с той наградой, которую ты приготовил во имя Иисуса Христа. Аминь.